Muito bem, essa é uma aula bem rápida, só para a gente comentar aí né, sobre as propriedades é, da imagem e propriedade da dimensão, tá bom? É, eu acho que faltou lá eu, eu comentar que é, a dimensão do núcleo né, vai ser igual ao número de variáveis livres que tem no núcleo e a mesma coisa para a imagem. Mas vamos a mais comentários aí sobre as propriedades da imagem e propriedades da dimensão. Muito bem, vamos rapidamente fazer um comentário aqui sobre as propriedades da imagem e a propriedade da dimensão, que eu vou chamar aqui da relação da dimensão do núcleo e da imagem. Né? Mas é uma propriedade da dimensão. Tranquilo? A propriedade da imagem é bem simples. Se você tem um WI e um W2, os dois, se eles pertencem à imagem, a soma também vai pertencer à imagem, correto? E se você tem um W1 que pertence à imagem, e se você multiplicar ele por alfa, o resultado também vai pertencer à imagem da transformação. Então, é quase óbvio isso, tá bom? E da dimensão que nós vamos usar mais, né, a relação da dimensão do núcleo e da dimensão, dimensão da imagem. Relação simples. A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem vai ter que ser igual à dimensão do espaço V. Então, se aqui for 1, por exemplo, e aqui for 2, eu já sei que a dimensão do meu espaço é 3. Ou se a dimensão do meu espaço é 4, e aqui a dimensão é 3, eu já sei que a dimensão do núcleo é 1, correto? Então, tá aí as propriedades, tanto da imagem quanto da dimensão, que vai nos ajudar a resolver os exercícios futuros. Tranquilo? Corta!